বাংলাদেশের একটি গণ বক্তৃতা করবেন এবার কমিউনিটি প্রসঙ্গ সিলেট জেলা যুবদল সাবেক সাধারণ সম্পাদক মরহুম তালাত আজিজের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে তালাত আজিজ স্মৃতি সংসদ ইউকে এর সভাপতিত্ব আমিনুর রহমান আকরামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক খালেদ চৌধুরীর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনা অংশ নেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি আলহাজ এম এ মালেক প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমেদ এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ সভাপতি আব্দুল হামিদ মাখন মিয়া কাউন্সিলর ফারুক আহমেদ এমদাদ হোসেন টিপু তাজুল ইসলাম আবেদ রাজা ফখরুল ইসলাম বাদল সহ আরো অনেকে এ সময় বক্তারা বলেন মরহুম তালাত আজিজ ছিলেন জাতীয়তাবাদী দলের একজন নিবেদিত নেতা এছাড়া দলের জন্য তার ত্যাগ ছিল অপরসীম পরিশেষে তার রুহের মাখ ফেরাত কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয় ব্রিটেন ভিত্তিক আন্তর্জাতিক চ্যারিটি সংস্থা ডিইউএফ এর গত প্রায় এক মাস যাবৎ বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ সহ অবকাঠামোগত বিভিন্ন সাহায্য করছে মসজিদ ও মক্তব নির্মাণ স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নির্মাণ থাকার জন্য তাবু নির্মাণ ফুড প্যাকেট রান্না করা খাবার মুসলমান বাচ্চাদের জন্য কোরআন শরীফ ও কায়দা আমপাড়া বিতরণ সফলভাবে করে যাচ্ছে উল্লেখ্য গত একুশে সেপ্টেম্বর এন টিভিতে লাইফ অ্যান্ড ফান্ড রেইজিং এর মাধ্যমে ডিউএফ রোহিঙ্গাদের জন্য ফান্ড রেইজ করে আসছিল প্রায় ছয় হাজারের উপরে বিপদগ্রস্ত মানুষের মাঝে সাহায্য করতে পেরে ডিইউএফ এর প্রধান নির্বাহী মরণা নাজির উদ্দিন সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন এই কমিউনিটির সকলকে ধন্যবাদ জানান তিনি আগামী পনেরোই অক্টোবর রবিবার এন টিভিতে অনুষ্ঠিত লাইভ ফান্ড রেজিং প্রোগ্রামের সহযোগিতার অনুরোধ জানান দশই মহরম সাদাতে কারবালা দিবস উপলক্ষে বিশ্ব সুন্য আন্দোলন ফ্রান্স শাখার উদ্যোগে প্যারিসে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে সংগঠনের ফ্রান্স শাখার আহ্বায়ক শাহ এনামুল হাসান মওলার এর সভাপতিত্বে ও রিয়াজ হোসেনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গোলাম মোস্তফা হিমেল মামুনুর রশিদ জামিল আবেদ রিয়াজ সাইফুল আলম সবুজ শরীয়ত উল্লাহ মিলন সহ আর অনেকে এ সময় বক্তাগণ বলেন মহান ইমামে আকবর রাদি উল্লাহ আনহুর শাহাদাতের শিক্ষা ও তাৎপর্য উপলব্ধির ব্যতীত ইমান ও দিন বোঝা সম্ভব নয় এবং প্রকৃত ইসলাম ও ইসলামের নামে ছদ্মবেশী কুফরের প্রতারণার পার্থক্য বোঝা সম্ভব নয় পরিশেষে মুসলিম ও উম্মার সুখ ও শান্তির কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয় দিরাই প্রবাসী কল্যাণ পরিষদ ওলহামের উদ্যোগে বাংলাদেশ থেকে আগত রাজনীতিবিদ সিলেট জসকোটের অতিরিক্ত পিপি অ্যাডভোকেট শামসুল ইসলামের সম্মানে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ওলহাম মিলেনিয়াম সেন্টারে আমাদের গ্রেটার ম্যানচেস্টার প্রতিনিধি দিলর হোসেন শিবলি জানান দিরাই প্রবাসী কল্যাণ পরিষদের সভাপতি আব্দুল মতিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত করেন নুরুল আলম সবাই অতিথি হিসেবে আলোচনা রাখেন ওলহাম বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নাজমুল ইসলাম কাউন্সিলার ফজলুল হক কাউন্সিলার মোহন আলী আব্দুল হান্নান আফাসুদ্দিন মহিউদ্দিন জোগলুর সহ বিভিন্ন কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ বক্তাগণ সংবর্ধিত অতিথিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন দিরাই শাল্লা তথা ভাটি বাংলার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন এছাড়া সম্বর্ধিত অতিথি বাংলাদেশে প্রবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন প্রবাসীরা বহিবিশ্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধি তিনি তাদেরকে বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি প্রবাসের বুকে তুলে ধরার আহ্বান জানান এবং প্রবাসীদের প্রয়োজনে তিনি সব সময়ই কাজ করে যাবার প্রতিশ্রুতি জানান যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ ওলহাম শাখার উদ্যোগে যুক্তরাজ্য সফরত সিলেট জসকোটের অতিরিক্ত পিপি এবং জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক অ্যাডভোকেট শামসুল ইসলামের সম্মানে এক সম্বর্ধনা ও মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ওলহামের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে আমাদের গ্রেটার ম্যানচেস্টার প্রতিনিধি দেলোয়ার হোসেন শিবলি জানান সংগঠনের ভাব ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোহাম্মদ হান্নান মিয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জিল খান এবং উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত করেন মোহাম্মদ মদ্রিস মিয়া সম্বর্ধিত অতিথি অ্যাডভোকেট শামসুল ইসলাম তার বক্তব্যে জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশের সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে এবং বিশ্বের বুকে অন্যতম রাষ্ট্র হিসেবে নিয়ে এসেছেন তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কাজ করে যাবার আহ্বান জানান এছাড়াও এতে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন রসডেল আওয়ামী লীগের সহসভাপতি এম এ বাসিদ আজিজুর রহমান দ্বারা সুরত মিয়া 
মশিউর রহমান মুসা এবং ফয়সল আহমেদ সহ সংগঠনের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ সভার শুরুতে সংগঠনের পক্ষ থেকে অতিথিকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয় এছাড়া সংবর্ধিত অতিথি প্রবাসীদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন বাংলাদেশে প্রবাসীদের মামলা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে যাবেন তিনি সোভানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে প্রতিবাদ সমাবেশ ও ফান্ড রেজিং অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের ওয়েস্ট ইয়র্কশিয়ার প্রতিনিধি লুৎফর রহমান চৌধুরী জানান বার্টফোর্ট এর স্থানীয় শাপলা হলে মিয়ানমারের চলমান রোহিঙ্গা গণহত্যা এবং নির্যাতনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ এবং এক ফান্ড রেজিং এর আয়োজন করা হয়েছে শেখ মোহাম্মদ মানিক মিয়ার সভাপতিত্বে ও হাফিজ ফরহাদ মিয়ার কোরআন তেলাওয়াত এবং শেখ মোহাম্মদ লাইক মিয়ার সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইমরান হোসেন এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিল ফুলজার আহমেদ এবং আরাকান রোহিঙ্গা অর্গানাইজেশনের সভাপতি দিন মোহাম্মদ নুরি সমাবেশে বক্তারা বলেন মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের উপর সরকারি বাহিনীর গণহত্যা ধর্ষণ নির্যাতন এবং অগ্নি সংযোগের ইতিহাসের সবচেয়ে বর্বরতাকে ছাড়িয়ে গেছে অবিলম্বে তা বন্ধ করে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বের নিশ্চয়তা সহ জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দিয়ে স্বদেশে ফিরে নিতে হবে এতে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এনামুল হক সুফি আব্দুল শহীদ অশোক আলী শেখ মোহাম্মদ কাশিম সবাই আয়োজকরা জানান পাঁচটি সংগঠনের সমন্বয়ে প্রায় চল্লিশ হাজার পাউন্ড উত্তোলন করা হয়েছে আগামী পাঁচই নভেম্বর রবিবার অট্রিয়াম হলে পিএইচজি উচ্চ বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মালা ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে সফল ও সার্থক করে তোলার লক্ষ্যে শতবর্ষ উদযাপন পরিষদ যুক্তরাজ্যের এক মত বিনিময় সভা সোমবার পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেনের একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে উদযাপন পরিষদের যুগ্ম সদস্য সচিব আলহাজ সমীর উদ্দিনের পরিচালনায় এতে সভাপতিত্ব করেন আহ্বায়ক মোহাম্মদ বনহর আলী মত বিনিময় সভা উক্ত বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের ব্যাপক উপস্থিতি সমাহম ঘটে সভায় উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র বিশিষ্ট কমিটির ব্যক্তিত্ব আলহাজ শামসুদ্দিনকে প্রদান করে ২০ সদস্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয় সভায় লুৎফর রহমানকে আহ্বায়ক এবং সিদ্দিকুর রহমানকে সদস্য সচিব করে একটি প্রচার উপ পরিষদ গঠন লুৎফর রহমান সায়াদকে তৃতীয় যুগ্ম সদস্য সচিব পদে নির্বাচন করার সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড আব্দুল কাদির কয়সরুদ্দিন জালাল ফয়সল হক ইফতিকার হোসেন খান মাখন সহ আরো অনেকে এবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গ বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব এলাকায় স্থল এবং জল সীমার বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে আবারও রোহিঙ্গা আসার ঢল নেমেছে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচ সিআর এর মুখপাত্র এডি ব্রায়ান এডওয়ার্ড বলেন নতুন এই রোহিঙ্গাদের থাকার জায়গা দেওয়া খাবার পানি এবং স্বাস্থ্য সেবান প্রদান ইত্যাদি সরবরাহ করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করছে বাংলাদেশের জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংস্থা বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর এর কমিশনার অ্যাড্রিয়ান অ্যাওয়ার্ড বলেছেন মংডু থেকে বিশ পঁচিশ কিলোমিটার দূরের বুথিডং থেকে নতুন আশ্রয় প্রার্থীরা আসছেন জেনেভায় এক সংবাদ সম্মেলনে অ্যাওয়ার্ড জানান যারা আসছেন তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং পরিবারগুলো গণহত্যার শিকার এদিকে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রনের সাথে বৈঠকে মিয়ানমারের ওপর চাপ বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের হাই কমিশনার ফিলিপ পোগ্রান্ডি মিয়ানমার সরকারের উপর অব্যাহতভাবে চাপ বাড়ানো গুরুত্বপূর্ণ এতে ওই অঞ্চলে দ্রুত সহিংসতা বন্ধ হবে এবং শরণার্থী আসা থামবে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব নিয়ে মৌলিক প্রশ্নের সমাধান করতে হবে যাতে তারা বাড়ি ফিরতে পারে রয়টার্স জানিয়েছে রাখাইনের মধ্যাঞ্চলেও প্রায় আড়াই লাখ মুসলিম বাস করে এসব জায়গায় মুসলমানদের একঘরে করে রাখা সহ তাদের সঙ্গে লেনদেন করলে শাস্তির প্রচলন করা হয়েছে জীবন ধারণের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাচ্ছেন না তারা এছাড়া বৌদ্ধরা দল বেঁধে হামলা চালাচ্ছে মিয়ানমারের বৌদ্ধদের নেতা অশ্বিন শারমানি রয়টার্সকে বলেছেন এনজিওদের ত্রাণের নৌকা পরীক্ষা না করলে ত্রাণের নামে আগ্নেয়াস্ত্র আসতে পারে এদিকে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বাড়তি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে বিএসএফের আসাম ফ্রন্টিয়ার স্থল সীমান্তে বেড়া দেওয়ার কাজ অনেকটাই হয়ে গেছে বলে জানিয়েছে ভারত এদিকে কক্সবাজারে শরণার্থীদের মধ্যে কলেরা প্রতিষেধক দেওয়ার কাজ শুরু করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা রানা মঞ্জুর 